Y hablamos ahora del tren de Aragua y una de sus facciones que delinque en la ciudad de Nueva York. Las autoridades de esta ciudad identificaron a un joven de 15 años de origen venezolano como el líder de la banda Los Diablos de la 42. Se trata de una banda de al menos 20 jóvenes que se dedica a robar en los sitios turísticos. Este menor de edad ha sido arrestado al menos 10 veces este año. Las autoridades de la ciudad temen que se desate una guerra de pandillas entre el tren de Aragua y los Latin Kings, una agrupación con años de historial delictivo en la Gran Manzana. Este joven es señalado por la policía de Nueva York de ser el líder de los Diablos de la 42, una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Con tan solo 15 años aterroriza la ciudad con robos a mano armada. Junto a otros 20 adolescentes inmigrantes atacan a lugareños y turistas en Times Square y otros sitios turísticos. Cometieron los robos en todos los lugares atractivos, en Central Park, en Times Square y sus alrededores, en el transporte público y sus alrededores, y tenían como objetivo a los turistas. El menor de origen venezolano tiene antecedentes y ya ha sido arrestado al menos 10 veces este año. Pese a ello es liberado e incluso se aloja en refugios establecidos por la alcaldía para ayudar a los inmigrantes. Hay individuos descarados, sabemos que tienen acceso a armas, lo cual es evidente por el hecho de que han cometido robos a punta de pistola y han sido suficientemente descarados como para exhibir pistolas en sus redes sociales. El joven cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass, Texas, en mayo de 2023, según fuentes federales de inmigración. Cruzó junto con su familia, finalmente fue liberado en espera de los procedimientos de inmigración, cuya primera audiencia está programada para el próximo mes. Las autoridades de la ciudad temen que se desate una guerra de pandillas entre el tren de Aragua y Latin Kings, una agrupación con años de historial delictivo en la Gran Manzana. Aseguran que estos grupos eligen en su mayoría adolescentes a los que no pueden juzgar como adultos, ya que el Estado prohibió la fianza por delitos menores y la mayoría de los delitos graves, por lo que la mayoría de los jóvenes al cometer delitos salen en libertad a las pocas horas. Este caso ha dado pie a que simpatizantes de la derecha radical apoyen el discurso antiinmigrante del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. El viernes pasado, desde Aurora, el expresidente acusó a los inmigrantes de infectar a Estados Unidos. We will send... Enviaremos escuadrones de élite del ICE, la patrulla de fronteras y agentes de la ley federales para cazar, detener y deportar hasta el último miembro de una banda de extranjeros ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país. Trump afirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para prohibir todas las ciudades santuario que protegen a los migrantes de la expulsión y que comenzaría la mayor operación de deportación en la historia del país.